गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बढ़िया होंगे आज मैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल वड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही अमी बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स आप इसे झटपट बना सकते हैं समा के चावल की खिचड़ी की रेसिपी आपने देखी होगी बनाई भी होगी लेकिन आज हम बनाएंगे समा के चावल के बड़े जो बहुत ही अमी बनते हैं आपको खाने में ना बहुत मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि हर व्रत में हम इसे ही बनाएँ तो ये रेसिपी आप एंड तक ज़रूर देखें आइए रेसिपी को शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने ना एक कप जो है वो समा के चावल ले लिए हैं देखिए इस तरह के ये दिखते हैं और ये मार्केट में ना आसानी से अवेलेबल होते हैं व्रत के दिनों में तो इजीली मिल जाते हैं और साथ के साथ ये काफ़ी हेल्दी भी होते हैं तो इसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया एक ग्राइंडिंग जार में और पहले ना हम इसका आटा बना लेंगे अगर आपको समा के चावल का आटा मार्केट से मिल जाए तो आप वो ले लें और यहाँ पर मैंने ले लिए है उबले हुए आलू तो आलू को अच्छे से उबाल लें देखिए थोड़ा थोड़ा छिलका इसमें रह गया है तो वो भी मैं निकाल रही हूँ तो इस तरह से आप आलू को ना उबाल करके ले सकते हैं तो समा के चावल के बड़े काफ़ी हेल्दी भी होते हैं अगर आप इसे ऑयल फ्री बनाना चाहें तो आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ना ये बन जाते हैं और अब देखिए यहाँ पर आलुओं को ना मैं मैश कर लूँगी और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो ना तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस ज़रूर कर लें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी अपलोड हो ना तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें काली मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर दिया है व्रत की चीज़ों में काली मिर्च पाउडर ऐड करते हैं ना तो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और व्रत की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हैं वो भी आप ज़रूर चेक करें देखिए सेंधा नमक मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधे नमक का यूज़ कर रहे हैं इसी के साथ इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई आप चाहें तो लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं अगर आप खाना पसंद करते हो तो और ये समा के चावल को मैंने ग्राइंड कर लिया है उसका आटा बना लिया है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ईजिली ये ग्राइंड हो जाते हैं और ईजिली आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अब हमें क्या करना है हमें इसे अच्छे से ना इस तरह से पहले मिक्स कर लेना है तो इस स्टेज पर ना आप इसमें कोई पानी ऐड ना करें क्योंकि जो हमने आलू ऐड किए हैं उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है तो पहले हम आलू के साथ ही ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही अमी बनती है तो एक बार इसे ट्राई जरूर करें थोड़ा सा जो आटा है वो बच गया था समा के चावल का जो हमने ग्राइंड करके रखा था वो भी मैंने इसमें मिला दिया है और इस तरह से अच्छे से इसे ना मैश कर लेना है हमें आलुओं के साथ आप चाहे तो इसे पकौड़ों की शेप भी दे सकते हैं तो वो भी बहुत ही अमी लगते हैं और लीजिए यहाँ पे जिस बर्तन में मैंने मिर्ची ली थी ना उसमें थोड़ी सी मिर्ची बच गई थी तो उसी में मैंने पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी करके ना मैं इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लूँगी बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं करना है मिडिल कंसिस्टेंसी का बैटर ना हम इसका बनाएंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ और इसे इस तरह से मिक्स करती जा रही हूँ तो व्रत में आप ये नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी ना एक बार ट्राई ज़रूर करें आपको बहुत मज़ा आएगा इस रेसिपी को बनाने में भी और इसे खाने में भी तो लीजिए यहाँ पे ये एक डो वाली कंसिस्टेंसी में है लेकिन हमें डो वाली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए अगर आप इसकी पूरी पराठा बनाना चाहते हैं ना तो ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ना और पतला करूँगी तो इसी तरह से ना आप समा के चावल का पूरी और पराठा बना सकते हैं चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं आराम से पूरी बना लें इसकी बहुत ही अमी बनती है तो लीजिए यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें और अभी भी अगर मुझे थोड़ी बहुत गाढ़ी लगी ना तो एक दो चम्मच में इसमें पानी और ऐड करूँगी और देखिए इसे मैंने रख दिया था पाँच मिनट के लिए पाँच मिनट के बाद अब अपने हाथ पर ना मैं इस तरह से थोड़ा सा पानी ले रही हूँ और अच्छे से पानी से ना मैं अपने हाथ को इस तरह से भिगो लूँगी और फिर यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लूँगी देखिए जितना आप बड़ा आपको बड़ा बनाना है ना उस हिसाब से आप अपने हाथ में मिक्सचर ले लें और लीजिए इस तरह से ना इसमें इस तरह से हम गोला बना देंगे तो एक बड़ा जो है ना यहाँ पर बन करके रेडी हो जाएगा लीजिए एक वड़ा बन करके रेडी हो गया अब हमें इसे इसी तरह से सारे बड़े बनाने हैं और फ्राई करने हैं तो ऑयल यहाँ पे गरम है मीडियम हॉट हॉट ऑयल की कंसिस्टेंसी है यहाँ पे मीडियम हॉट ऑयल चाहिए हमें बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा ठंडा ऑयल नहीं चाहिए मीडियम हॉट ऑयल जो है ना वो होना चाहिए और अब हमने इसमें वड़ा जो है वो फ्राई करने के लिए ऐड कर दिया है तो पहले एक वड़े को ना अच्छे से ऑयल में सेटल होने देंगे उसके बाद दूसरा ऐड करेंगे तो एक साथ ना जल्दबाजी ना करें कि एक ऐड किया फिर दूसरा ऐड कर दिया जै
इस तरह से आप इन वड़ों को ना फ्राई कर सकते हैं अदरवाइज आपस में चिपक सकते हैं और फिर टूट भी सकते हैं सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी पूरा दिन व्रत किया होता है और व्रत के बाद जब हम कोई चीज़ बनाने लगते हैं ना तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एकदम परफेक्ट बननी चाहिए तो उसे परफेक्ट बनाने के लिए इन टिप्स और ट्रिक्स का आप ध्यान रखें और आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट आएगी और इसे आप गर्मा गर्म तो सर्व कर ही सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं लेकिन अगर गर्मा गर्म सर्व नहीं करके थोड़ा ठंडा सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है जी हाँ ये एक नई बात है कि पकौड़े ठंडे कैसे अच्छे लगेंगे लेकिन ये बहुत यमी लगते हैं तो इस बात का भी ना आप ध्यान रखें लीजिए यहाँ पे एक बड़े हमारे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं सारे बड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं और इन्हें मैंने एक चटनी के साथ सर्व कर दिया है तो व्रत वाली चटनी आप बना सकते हैं धनिया पुदीने की चटनी जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है वो भी आप चेक कर सकते हैं और एक बड़ा मैं आपको तोड़ के ज़रूर दिखाऊँगी ताकि आपके मुँह में पानी आए और आप ये रेसिपी ट्राई करें और लीजिए एक बड़ा मैंने यहाँ पर तोड़ दिया है देखिए कितना बड़ी और यमी ये बना है तो फटाफट से इसे ट्राई करें जल्द मिलूँगी ऐसी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू फॉर watching